আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলার সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনামিকা হাসান পুনম শুরুতে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম মুক্তি যোদ্ধা তালিকা নিয়ে কোনো কেলেঙ্কারি নয় সতর্ক থাকার আহ্বান নির্ভুল তালিকা প্রকাশের দাবি মুক্তি যোদ্ধা ও গবেষকদের ঢাকা সিটি নির্বাচনে মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি করছে আওয়ামী লীগ উত্তরে আবারো আতিক দক্ষিণে প্রার্থী হতে চান তাপস এবং হাজী সেলিম ইভিএমে ভোট গ্রহণ চায় না বিএনপি জয় পরাজয় আমলে নিচ্ছে না আওয়ামী লীগ এবং ভারত থেকে বাংলাদেশে আসা নাগরিকদের জাতীয়তা প্রমাণ না হলে বিদায় করে দেওয়া হবে বললেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবারে বিস্তারিত রাজাকারের তালিকার মতো মুক্তিযোদ্ধার তালিকা নিয়েও যেন কেলেঙ্কারী নয় সেই দাবি জানিয়েছে মুক্তিযোদ্ধার সংসদ এমনটা ঘটলে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হবে বলেও সতর্ক করা হয়েছে আর বিশ্লেষকরা বলছেন শুধু আমলা দিয়ে নয় মুক্তিযোদ্ধা কিংবা গবেষকদের সম্পৃক্ত করে একটি নির্ভুল তালিকা প্রকাশ করা উচিত মাহবুব কবির চপলের রিপোর্ট ব্যক্তিগত কোন স্বার্থে নয় দেশকে স্বাধীন করতে উনিশশো একাত্তর সালে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন এ দেশের সর্বস্তরের মানুষ স্বাধীনতার পর রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা করে সরকার দেয়া হয় বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা তবে সময় যত গড়িয়েছে এ তালিকা নিয়ে বেড়েছে বিভ্রান্তি গত আটচল্লিশ বছরে এগারো বার পরিবর্তন হয়েছে মুক্তিযোদ্ধার সংজ্ঞা ও মানদণ্ড তালিকা সংযোজন বিয়োজন হয়েছে ছয়বার সবশেষ দু হাজার সালে নির্ভুল তালিকা করার উদ্যোগ নেয় সরকার বর্তমানে আড়াই লাখ মানুষ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দাবি করছেন বলে জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী ছাব্বিশ মার্চ মুক্তিযোদ্ধার চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে রাজাকারের তালিকা প্রকাশ এবং তা প্রত্যাহারের ঘটনার পর মুক্তিযোদ্ধার তালিকা কতটা সঠিক হবে তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন বিশ্লেষকরা আমি আমার থানায় মুক্তিযোদ্ধা যাচাই বাছাইতে গিয়েছিলাম আমি দেখেছি সে যে অবস্থা এবং সেই যাচাই বাছাই আমরা যারা করে দিয়েছিলাম সেটাও সম্পূর্ণভাবে তারা নেয়নি এবং ইয়ে দেয়নি ইচ্ছা মতো তারা মুক্তিযোদ্ধা লিস্ট জামুকাতে তৈরি করে এবং সে দ্যাট ইজ এ কারখানা মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রদান করতে এখন যেভাবে তালিকা প্রদান করা হয়েছে তার থেকে একশো গুণ বেশি সতর্ক থাকতে হবে সেই তালিকায় যদি আবার কোনো রাজাকারের নাম চলে আসে সেটার থেকে দুঃখজনক ঘটনার কিছু থাকতে পারে না তাহলে সরকারের ভাবমূর্তির সাথে সাথে আমাদের দেশের ভাবমূর্তি প্রজাতন্ত্রের ভাবমূর্তি অনেক ক্ষুণ্ণ হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই বারবার পরিবর্তন না করে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে এমন একটি তালিকা প্রকাশের দাবি তাদের অরিজিনাল মুক্তিযোদ্ধা যারা আছে আমি আপনাকে অনেক নাম দিতে পারবো এবং তারা হয়তো অদূর ভবিষ্যতে কোটে যাবে যে যারা অরিজিনাল মুক্তিযোদ্ধা অনেকের নাম কেন এখনো আসেনি এখানে শুধু আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভর করে একটা তালিকা প্রণয়ন করলে তো হবে না মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন ঘটনাবলী নিয়ে যারা দীর্ঘদিন গবেষণা করছেন যে ইতিহাসবিদরা কাজ করছেন এই বিষয়ে তাদের সাথে সমন্বয় করে এই তালিকা পরিপূর্ণ করা দরকার একটা সুষ্ঠু তালিকা প্রণয়ন করা দরকার আছে তারা মনে করেন মুক্তিযোদ্ধা কিংবা রাজাকারের তালিকা নিয়ে বারবার কাটা ছেঁড়া চলতে থাকলে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে নতুন প্রজন্মের কাছে ভুল বার্তা যাবে মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি শুরু করেছে আওয়ামী লীগ ঢাকা উত্তরের মেয়র আতিকুল ইসলামের পক্ষে তার ব্যক্তিগত সহকারী মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করেন ঢাকা দক্ষিণের জন্য সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপসের পক্ষে মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করেন তার মামা মাসুদ সের নিয়াবাদ সংসদ সদস্য হাজি মাহমুদ সেলিমের পক্ষে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করা হয়েছে আওয়ামী লীগ সভাপতি ধানমুড়ি কার্যালয়ে মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি করা হচ্ছে সাতাশ ডিসেম্বর পর্যন্ত আগ্রহী প্রার্থীরা ফর্ম সংগ্রহ করতে পারবেন বর্তমান নির্বাচন কমিশন ও সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন হবে না যেন গণতান্ত্রিক ধারা সমুন্নত রাখতে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিএনপি যাবে বলে জানিয়েছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলে নবগঠিত আহ্বায়ক কমিটি নেতা কর্মীদের নিয়ে 
বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানানোর শেষে তিনি কথা জানান এই সময় তিনি আবারো ইভিএম এ ভোট গ্রহণের বিরোধিতা করেন নতুন বছরে ছাত্র জনতার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন মির্জা ফখরুল বর্তমানে সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচনী সুষ্ঠু ও অবাধ হতে পারে না এবং জনগণের যে রায় সে রায় তার এখানে প্রতিফলিত হয় না তারপরেও আমরা গণতন্ত্রের যেহেতু আমরা বিশ্বাস করি সেই জন্য আমরা নির্বাচনে অংশ নিচ্ছি ইভিএমকে মনে করি যে জনগণের রায় এখানে প্রতিফলিত হবে না ত্রুটিযুক্ত সেই কারণেই আমরা মনে করি যে নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অবাধ স্বচ্ছ এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে বলে বিএনপিকে আশ্বস্ত করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন নির্বাচন কমিশনের উপর সরকার কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করবে না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের অনুষ্ঠানে তিনি আরও বলেন এই নির্বাচন এই নির্বাচনে জয় পরাজয়কে খুব একটা আমলে নিচ্ছে না আওয়ামী লীগ বিস্তারিত আপেল মাহমুদের রিপোর্টে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে ত্রিশ জানুয়ারি নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করে তফসিল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এরই মধ্যেই রাজনৈতিক দলগুলো প্রার্থীদের মধ্যে মনোনয়ন ফর্ম বিতরণ কার্যক্রম শুরু করেছে এবারের নির্বাচনে বিএনপির অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের ইলেকশনটা কম্পিটিটিভ হোক প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হোক প্রতিযোগিতামূলক হোক আমি আপনাদের আশ্বস্ত করতে চাই এই নির্বাচন ফ্রি ফেয়ার হবে সুষ্ঠু হবে অ্যাকসেপ্টেবল ক্রেডিবল একটা ইলেকশন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে তিনি আরও বলেন ইভিএম পদ্ধতিতে আসন্ন এ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয় পরাজয় নিয়ে ভাবছে না ইলেকশনে হেরে গেলে সরকারের উপর আকাশ ভেঙে পড়বে না আমরা নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচন অনুষ্ঠানে স্বাধীন কর্তৃত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সরকারের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে যাব এ সময় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি না করে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার উপর জোর দেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশে আসা নাগরিকদের জাতীয়তা প্রমাণ না হলে তাদের বিদায় করে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন তিনি বলেন ভারত বাংলাদেশে কাউকে পুশব্যাক করবে না এ বিষয়ে ভারত সরকারের কাছে সুনির্দিষ্ট তালিকা চাওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন তালিকা পেলে প্রক্রিয়া মেনে বাংলাদেশিদের ফিরে আনা হবে সিলেটে নগর এক্সপ্রেস বাস সার্ভিসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ড এ কে আব্দুল মোমেন এসব কথা বলেন আমাদের ভারত সরকার বলেছেন যে তারা কোনো লোকরে পুষিন করবে না আমরা তাদের বলেছি যে আপনার দেশে যদি আমাদের কোনো অবৈধ বাঙালি থাকে তাদের খবর আমাদের দেন আর আমরা যে প্রক্রিয়া মাপদ যাচাই বাছাই করে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিওর আছে যারা বাংলাদেশে না করে তাদের আমরা নিয়ে আসব বাংলাদেশে না হয় আমরা বিদায় করে দেব ডাকসু ভিপি নুল হক নুরের উপর প্রকৃত হামলাকারীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক রাশেদ খান তিনি দাবি করেন ছাত্রলীগ নেতাদের বাঁচাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কোনো মামলা করেনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এলাকায় সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর গোলাম রাব্বানির পদত্যাগ দাবি করে সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ আমাদের উপর যে হামলা করা হয়েছে এর সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ওতপ্রোতভাবে জড়িত আমরা এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দালাল দালকানা প্রক্টরের পদত্যাগ দাবি করছি জাস্ট মানুষকে ধোকা দেওয়ার জন্য যে তুহিন ফারাবি সুস্থ হয়েছে এবং দেশবাসীকে জানানোর জন্য তাকে কেবিনে আনা হয়েছিল একটু আগে তাকে এইচডিউতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এটি প্রমাণ করে যে তুহিন ফারাবি এখনও সংখ্যামুক্ত নয় ডাকসু ভিপি নুরুল হক নুরের উপর হামলাকারীদের গ্রেফতারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল রাজধানীর শেরে বাংলা নগরের গভর্নমেন্ট বয়স হাই স্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান শেষে
তিনি এই কথা জানান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন ভিডিও ফুটেজ বা যে কোনো ফুটেজে হামলাকারীদের নাম আসুক না কেন তা খতিয়ে দেখা হবে এদিকে ডাকসুতে হামলার প্রসঙ্গে ডিএমপি কমিশনার শফিকুল ইসলাম বলেছেন মারমুখে অবস্থায় থাকা আর মারামারিতে অংশ নেয় এক কথা নয় মামলা হয়েছে আসামিদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ পেলে গ্রেফতার করা হবে সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খোঁজা হচ্ছে বলেও জানান তিনি শুভ বড়দিন উপলক্ষে নগরীর বনানী হলি স্পিড ক্যাথলিক চার্চ পরিদর্শনের সময় ডিএমপি কমিশনার এসব কথা বলেন এবার আমি শুভেচ্ছা বক্তব্য দেবার জন্য তাদেরকে আমরা ধরবো আমাদের চেষ্টা অব্যাহত আছে আপনার ভিডিও ফুটেজ কিংবা যেই ফুটেজ আসুক আমরা দেখি ঠিক আছে সিসিটিভি ফুটেজ সেটির ব্যাপারে যেহেতু একটি মামলার তথ্য প্রমাণ এখানে আছে এটা আমরা আমাদের গরজেই খুঁজে দেখব কৃষি মহোদয় অনুরোধ করে থাকলেও দেখব না থাকলেও আমরা চেষ্টা করব এটি উদ্ধার করার জন্য মামলায় যদি আমাদের ওরকম সাক্ষ্য প্রমাণ থাকে তখন গ্রেপ্তারের ব্যবস্থাটি আসবে তীব্র শীতে বিপর্যস্ত ব্রহ্মপুত্র ঘাগর তীরের কুড়িগ্রাম জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে সাত দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস সরকারিভাবে জেলা প্রশাসন থেকে একান্ন হাজার কম্বল বিতরণ করা হয়েছে শীতে দুর্ভোগে পড়েছেন শেরপুরে দরিদ্র মানুষেরাও জেলার চার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারা রাতে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে শীতার্থ মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করছেন ঝিনাধায় চলতি আমন মৌসুমে ধানের ন্যায্য দাম না পেয়ে লোকসানে পড়েছেন চাষিরা এমনকি উঠছে না উৎপাদন খরচ বাজারে চালের দাম চড়া থাকলেও ধানের এমন দামে ক্ষুব্ধ তারা কৃষকরা বলছেন মন প্রতি ধান উৎপাদনে খরচ হয়েছে সাতশো থেকে সাড়ে সাতশো টাকা আর মান ও প্রকার ভেদে ধান বিক্রি হচ্ছে মন প্রতি ছয়শো থেকে সাতশো টাকা দরে তবে কৃষি কর্মকর্তারা বলছেন শিগগিরই ধানের দাম বৃদ্ধির পাশাপাশি চালের দামও কমে আসবে ধানের সংগ্রহ মূল্য এক হাজার চল্লিশ টাকা এই ধান ক্রয় করা শুরু হলে আশা করা যায় যে মন্ত্রিসভার রদ বদল বা দায়িত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার মুরাদ হাসান সাভারে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তিনি আরও বলেন প্রধানমন্ত্রী দক্ষ নেতৃত্বে বিশ্বাসী বলে তার সিদ্ধান্তের উপর সবার ভরসা রয়েছে এ সময় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার এনামুর রহমান বলেন সারা দেশে দুস্থ মানুষের মধ্যে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে এর আগে দিনব্যাপী নানা আয়োজনে পালিত হয় সাভার রেডিও কলোনি মডেল স্কুলে তিন দশক পূর্তি ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান এ উপলক্ষে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয় সবশেষে ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক আয়োজন সংসদ সদস্য বেনজির আহমেদ সাভার উপজেলা চেয়ারম্যান মনজুরুল আলম রাজীব পৌর মেয়র আব্দুল গনি বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক নারায়ণ চন্দ্র শিলেতে উপস্থিত ছিলেন এই আয়োজনের মিডিয়া পার্টনার ছিল এটিএন বাংলা মনে করেন যে এই 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 মন্ত্রিসভার সদস্য যাকে মনে করবেন ওইটাই সঠিক আমরা মনে করি এবং বিশ্বাস করি আমাদের এমন কোনো যোগ্যতা নাই যা দিয়ে নিজেদের প্রত্যাশা পূরণ করার মতো সেরকম যোগ্যতায় আমরা নিজেদেরকে মনে করি না এখন পর্যন্ত পর্যাপ্ত কম্বল শিশুদের পোশাক তারপরে শুকনা খাবার এবং নগদ টাকা আছে আমরা প্রস্তুত আছি যে কোনো সময় যে কোনো প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা সরবরাহ করতে আমরা সক্ষম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন শেষে সবাইকে সমাজ ও মানবতার সেবায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ রাজধানী আগারগাঁয়ের শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে রংপুর কারমাইকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র সমিতির পুনর্মিলনী ও ছাত্র বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এই আহ্বান জানান পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় সচিব রেজাল আহসান সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আতর রহমান প্রধান শিক্ষাবিদ সফি মোতাহার হাসান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জাহাঙ্গীর আলম বুলবুল এতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গাইবান্ধায় বিলুপ্ত প্রজাতির পাঁচটি শকুন উদ্ধার করেছে বন বিভাগ বুধবার সন্ধ্যায় গাইবান্ধা সদর উপজেলার বোয়ালি ইউনিয়নের মধ্য ফলিয়া গ্রামের একটি গাছ থেকে এলাকাবাসী ও ফায়ার সার্ভিসের সহায়তায় শকুনগুলি উদ্ধার করা হয় বন বিভাগ জানায় অন্যত্র থেকে উড়ে আসা বিশাল একটি শকুনের ঝাঁক ফলিয়া গ্রামের একটি বট গাছে আশ্রয় নেয় এ সময় হঠাৎ পাঁচটি শকুন দুর্বল হয়ে নিচে পড়ে যায় পরে ফায়ার সার্ভিস ও এলাকাবাসী সহায়তায় শকুনগুলো উদ্ধার করে বন বিভাগ
শুভ বড়দিনের উৎসবে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আজ আলাদা ম্যাচে মাঠে নামছে লিভারপুল চেলসি এবং ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড টেবিলের শীর্ষে থাকা লিভারপুল খেলবে লেস্টার সিটির বিপক্ষে দশ পয়েন্টের ব্যবধানে লিগে দুই নম্বর রয়েছে লেস্টার সিটি টানা এগারো মাস লিগে অপরাজিত লিভারপুলের বিপক্ষে কঠিন পরীক্ষায় দিতে হবে ব্র্যান্ডন রজার্সের দলকে রাত দুইটায় মুখোমুখি হবে দুদল এর আগে নিউ ক্যাসেল ইউনাইটেডের বিপক্ষে রাত সাড়ে এগারোটায় মাঠে নামবে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড টেবিলের অষ্টম স্থানে রয়েছে রেড ডেভিলরা এক পয়েন্টের ব্যবধানে নিউ ক্যাসেল রয়েছে নয় নম্বরে এছাড়া রাত নয়টায় পয়েন্ট টেবিলের চার নম্বর দল চেলসি খেলবে সাউদাম্পটনের বিপক্ষে শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার মুক্তিযোদ্ধা তালিকা নিয়ে কোনো কেলেঙ্কারী নয় সতর্ক থাকার আহ্বান নির্ভুল তালিকা প্রকাশের দাবি মুক্তিযোদ্ধা ও গবেষকদের ঢাকা সিটি নির্বাচনে ময়নন ফ্রম বিক্রি করছে আওয়ামী লীগ উত্তরে আবারও আতিক দক্ষিণে প্রার্থী হতে চান তাপস ও হাজির সেলিম ইভিএমে ভোট গ্রহণ চায় না বিএনপি জয় পরাজয় আমলে নিচ্ছে না আওয়ামী লীগ এবং ভারত থেকে বাংলাদেশে আসা নাগরিকদের জাতীয়তা প্রমাণ না হলে বিদায় করে দেওয়া হবে বললেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মত শেষ করছে দর্শক এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউব দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ